Manhattan. Najsłynniejsza wyspa zachodniego świata. Centrum Nowego Jorku. Na czarnej liście amerykańskich miast zajmuje pozycję czołową. Przeszło tysiąc zabójstw rocznie. Porucznik Paweł Kopiński, przez kolegów zwany Kopi. 26 lat pracy w Policji Metropolitalnej Nowego Jorku. Jeden z asów brygady do walki z narkotykami, od kilku lat współpracujący z Interpolem. Wściekły kojot, mówią o nim handlarze narkotyków. Dwukrotnie ranny, dwa razy skazany przez mafię na śmierć. Ogarnięty obsesyjną nienawiścią do białego proszku. Jest członkiem Klubu Puławskiego, organizacji amerykańskich policjantów szczyczących się swym polskim pochodzeniem. Dziesięć lat temu żona Kopiego zginęła, zamordowana w niewyjaśnionych okolicznościach. Lucy miała wtedy 28 lat. Od dwóch tygodni jest na emeryturze, ściślej na ręcie. Werdykt Komisji Lekarskiej jest nie do podważenia. Za kilka dni wyjeżdża do Polski. Prawie każdy urlop spędzał w kraju. Ma tam jedyną bliską mu kiedyś osobę. Powstańczą, łodzieńczą miłość. Wraca do kraju tak jak wyjechał przez Niemcy. On skurwiel. Tu? Pracuje z bolszewikami? Teraz się już wszystko popieprzyło. Jedź za nim. Czyżbym miał przyjemność z porucznikiem Polem Kopińskim? Nie spodziewałem się, że cię jeszcze kiedyś zobaczę, Kapucino. Co ty tu robisz w tym kraju? Mam tutaj parę spraw do załatwienia. To nie idziemy w tym samym kierunku? Nie wiem, ja jadę na wschód. Co za nadzwyczajny zbieg okoliczności. Wściekły kojot jedzie zatrudnić się u bolszewików. Zamów sobie kawę. Pewnie nie byłeś taki rozmowny. Okej, okay, kopy. Zapomniałem, że pytania to twoja specjalność. Ale wiesz, spotkanie z tobą, tyle mil od Nowego Jorku, rozkleiło mnie trochę. Prawda, Adolf, że wyglądam na wzruszonego? Na bardzo wzruszonego. <śmiech> Uważaj tylko, żebyś się nie rozpłakał. A swoją drogą to rzeczywiście wyjątkowy zbieg okoliczności. W Polsce nie mam nikogo bliskiego i nie mam też domu, w którym mógłbyś złożyć mi wizytę. Bo to ty byłeś wtedy z Edim.
Pomyślałem sobie, że możesz mieć ochotę za nami pojechać. Nie rób tego. Nawet jeśli nie masz domu, w którym moglibyśmy złożyć ci wizytę. Pan jest myśliwym? Czasami. Co to znaczy? Może czasami strzelam. Do czego? Do ludzi, do zwierząt. To zależy od sytuacji. Niech pan nie żartuje. Hmm. Pan pytaniec odpowiadam. Ilu ludzi pan zabił? Myślę, że to nie ma tutaj znaczenia. Pozwolenie na broń jest. Dokumenty ma pan w porządku, więc muszę pana wpuścić. Myślę, że nie narobi pan sobie zmartwienia nam kłopotów. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Chyba nie jedzie pracować do bolszewików. Kojot pozostanie zawsze kojotem. Jedź za nim. Od Muchawy do Słomy i Siana, dwukrotnie wydajniejszej od... Oczywiście przemysłu to nie interesuje, podobnie jak wielofunkcyjna maszyna ogrodnicza Jana Chylika. Jego urządzenie zauważyli na giełdzie w Katowicach Austriacy i już je produkują, oczywiście z napisem Made in Austria. Co więcej, austriacka firma opłaca przyjazdy do siebie krośnieńskiego wynalazcy i kupuje wszystkie jego kolejne pomysły. Szybciej. Błagam, niech mi pan pomoże. Nagle mi zgasł. Nie mogę sobie dać rady. Zaraz zobaczymy. Chyba jednak spotkanie z porucznikiem Kopy rozkleiło i mnie. A może nie mamy wstecznych hamulców? <śmiech> Przepraszam panią, to niechcący. Mówiłem ci, Kopy, że nie mam ochoty na twoje towarzystwo. Nie chcę cię więcej widzieć. Zawiadomię najbliższą stację obsługi. No i co mi z tego przyjdzie? Widać, że się pan chował na innym podwórku. Nie ruszaj się, kapucino, rzuć broń. 
Adolf po drugiej stronie szosy? Nie doceniłem cię, Kopi. Ale na drugi raz będziesz ostrożniejszy, prawda? Obiecuję ci to. Chcecie mnie sprzątnąć? Tym razem nie możesz nam przeszkodzić. Tu chodzi o bardzo duże pieniądze. Ty skóry wielu. Proszek. Tak, kilka kilogramów. Może mi jeszcze powiesz, skąd go odbieracie? Powiem ci. Koło Augustowa czeka na nas dwóch przyjaciół z panienkami. Piękna leśniczówka nad samym jeziorem. Woda tak czysta, że bobry budują żeremie. Tam chyba jest tylko jedno takie miejsce. I tak ci z tego nic nie przyjdzie. Dlaczego? Bo teraz Adolf macie na muszce. Nie wierzę. Adolf! No i co, głupia glino? Po co ci to? Na emeryturze, a rączki ciągle jeszcze swędzą. Połóż broń. Dostałeś tylko w rękę. Wiedziałem, że będziesz coś próbował. Teraz wstań, chwyć prawą ręką za lewą i podnieś obie do góry. Jeśli masz strzaskaną kość, no to będzie cię trochę bolało, ale wiesz, że jak nie podniesiesz, to Adolf zaraz strzaska ci kolano. Zrobiłeś się strasznie gadatliwy. Rączki na drzewo. Pójdziemy teraz do twojego samochodu. Tam sobie odpoczniesz. Możesz mi przynajmniej powiedzieć, skąd on się wziął za moimi plecami? Wszystko ci mogę opowiedzieć. Wyjmij mu kulę. To mogliby ustalić, a tak ciało się zwęgli. Długo się będą zastanawiać, jak doszło do wypadku. Przeszła na wylot. Podłącz plastik. Nie doceniasz tego kraju, stan się tak łatwo nie wyjeżdża, jeżeli oni tego nie chcą. Nie, to ty nas nie doceniasz. Wszystko jest opracowane, nawet w paru wariantach. Bilety na prom albo odlot z samolotem rolniczym. Masz. A w razie wpadki zabieramy rodzinę leśnika i odlatujemy. Z tym, że tylko my dwaj mamy spadochrony. Masz pięć minut. Te twoje pięć minut umierania to moja radość za te twoje dobre pięć minut. Wtedy z Edim, przy hotelu Komodor na 42 ulicy. Cześć. Idziemy. Wesołych świąt. Rambo, wróć tu! Rambo! Oni już odjechali. Ręce szybko. Automatic? 
Так. Co pan to zrobił? Żeby tam ci faceci myśleli, że zginąłem. Pójdzie pan na milicję? Raczej oni mnie znajdą. Jak się nazywasz? Jacek Pawłowski. Mój ojciec jest weterynarzem tu w Nadleśnictwie. Aha. Czy tu w okolicy jest gdzieś lekarz? Tak, 6 kilometrów stąd, w Łopuchowie. Wygląda to raczej na strzał z daleka. Przy samopostrzale powinno być osmalenie. Sto zielonych to dużo. Ale to ktoś do pana strzelał. A co pan robił? Proszę pani. Może pan strzelał celniej? Nie, tu jest mój paszport. Możecie państwo spisać personalia lub wezwać policję. Tylko żeby nie od razu. W ciągu godziny czy dwóch i tak pan nie przekroczy granicy. Nie zamierzam, jadę w głąb kraju. No to już nic nie rozumiem. Nic nie szkodzi. No dobrze, wyczyszczę to panu i znieczulę. Ale będzie pan musiał jednak zgłosić się do szpitala. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Ale proszę bez znieczulenia, muszę prowadzić samochód. Za parę godzin będzie pan miał gorączkę i wówczas ból się zwiększy. To nie jest pierwszy postrzał w moim życiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Paweł Kopiński, prawda? Tak jest. Mam polecenie zatrzymać pana i doprowadzić do Urzędu Wojewódzkiego. A o co chodzi? Pan chyba wie więcej ode mnie. Proszę do radiowozu. że wracam PKS-em! Chciałam zobaczyć, jak się będzie zachowywał w powietrzu nasz as z wywiadu numer jeden. Dziękuję. Pieprzona emancypacja. Nie zaprosi mnie pan na kawę? Podobno nie przegapia pan żadnej okazji. Coś pan kiepsko Cześć. wygląda. Jeśli tamto miało być okazją, to ma pani specyficzny sposób stwarzania intymnej atmosfery. Wraca pan PKS-em? Czy ze mną? PKS-em? To wariatka, trzeba uważać, a i tak podobno nie do poderwania. Walne setę, 10 aviomarin i wracam z panią. Ona już dwa razy była zawieszana w lotach. Zatrzymany Paweł Kopiński. Dziękuję, jesteście wolni. Będę na korytarzu. A co, taki ostry jest nasz kolega? Nigdy nie wiadomo. No dobra, bądźcie. Dzień dobry. Jestem oficerem milicji z Warszawy. Paweł Kopiński, emeryt. Bezłych tam macie emerytów. Podobno miał pan jakieś przygody u nas. Zatrzymaliście mnie panowie szybciej niż się spodziewałem. Tak, tu bywamy szybcy. Potem czasami gorzej. No i co, i tak bardzo pan się spieszył, że nie miał pan czasu skontaktować się z nami i opowiedzieć nam paru ciekawych rzeczy? Czasami jest ciężko za sobą zamknąć drzwi. Zamknąć drzwi. Pan pracował w Interpolu, prawda? Ma pan przed sobą teczkę. Myślę, że są tam wszystkie moje rozliczne ankiety, które musiałem parę razy wypełniać. Skąd pan się dowiedział o moich kłopotach? Teraz pan zadaje niepotrzebne pytania. Był telefon od chirurga, mocno go pan przeraził. Hmm. I z powodu mojej chorej ręki przyjechał pan aż z Warszawy? Jesteśmy krajem, w którym troszczymy się o cudzoziemców. Nie nazwałbym tego troską, ale cenię w panu elegancję sformułowań. Niech pan zagra ze mną w otwarte karty. No, nie wiem, czy mogę liczyć na rewanż, ale zgoda, zagram. No więc dzwonił do nas również ojciec tego małego. 
I zaniepokoił nas nieco fakt, że trzech obywateli obcego mocarstwa urządza sobie u nas poligon pirotechniczny. A jak pan się domyśla, nie bardzo to lubimy. Jestem w stanie pana nawet zrozumieć. I oby tak dalej. A co dalej? Dalej wiemy, że interesujący nas czerwony Citroen nie pojechał przez Poznań. Ale, panie Kopiński, to ja przyjechałem tu po to, żeby zadać panu parę pytań. Przepraszam, słucham. Kim byli ci ludzie, którzy chcieli pana zlikwidować? Stara, niedobra znajomość z Nowego Jorku. Hurt narkotykami. Zna pan ich nazwiska? Oskar Thomas i Adolf Kranz. To jest bez znaczenia. Oni częściej zmieniają paszporty niż dziewczyny. Jeden z nich ma pseudo cappuccino. Jak ręka? I co, i to takie przypadkowe spotkanie? Tak, tuż przed przekroczeniem granicy. Wybaczy pan, ale ja nie bardzo wierzę w takie przypadki. No, ma pan prawo. Oni też nie wierzyli. Myśli pan, że przyjechałem tu w innym celu. Jeszcze raz panu powtarzam, przyjechałem tutaj zupełnie prywatnie i spotkałem ich zupełnie przypadkowo. A że to niezwykły zbieg okoliczności, to ma pan rację. No to dlaczego zrobili na pana zasadzkę? Bo tak samo jak pan nie wierzą w przypadek. A jak pan przewidział, że w tym miejscu zrobią zasadzkę? Znam ich od lat. A jednak pana zaskoczyli? Dlatego jestem już na emeryturze. A dlaczego nie powiedział pan na granicy, kim są ci ludzie? Stracilibyście panowie okazję do przyłapania ich na gorącym uczynku. Tak. Odnoszę wrażenie, że bardzo się panowie nie lubicie. Mamy powody. Ach, tak? A o co poszło? Dziesięć lat temu, panie poruczniku, Gang handlarzy opium zgwałcił i zamordował mi żonę. A od dziewięciu lat brat Capuccino Eddie siedzi w Santa Fe. Pana sugestie? Najważniejsze będą punkty graniczne. Mogą się rozdzielić. Mogą się kryć pod szyldem CD. Nie będą wyjeżdżać z jedną walizką. To są hurtownicy. Czeka tu dwóch ludzi z Jugosławii na kontakt z nimi. A wie pan gdzie? Nie, nie wiem. A dlaczego on tak z panem szczerze rozmawiał? Uważał mnie już za trupa. Hmm. Jakieś szczegóły? Nie, to wszystko. Nawet pan się nie domyśla, dokąd pojechali? Nie. Podejrzewam, że nie jest pan zupełnie szczery w rozmowie ze mną. Przykro mi, że odniósł pan takie wrażenie. Czy to oznacza, że zatrzyma mnie pan, żebym skruszał przed następną rozmową? Nie. Dostanę anioła stróża? Nie. Podejrzewam, że nie jest pan zupełnie szczery w rozmowie ze mną. Przykro mi, że odniósł pan takie wrażenie. <laughs> to wszystko. Żegnam, panie kolego. Foxtrot 1.13. Foxtrot 1.13. Gdzie te cholerę znowu poniosło? Olszewski. Poproś kontrolę obszaru o wywołanie Foxtrot 1.13. Jak nie mają z nią łączności, to zawiadą jednostkę OPK. Tam były jakieś burze, w razie czego niech ruszą parę dyżurną. Foxtrot 1.13. Tu kontrola obszaru. Alarm dla dyżurnej pary, godzina... 12.10. Ostatni namiar, korytarz G9. Zarządzam poszukiwanie. Foxtrot 1.13. Foxtrot 1.13. Foxtrot 1.13. Ja Foxtrot 1.13, Ołger! Co się z tobą dzieje do cholery? Zachodziła obawa, że mamy pod sobą podejrzanych. Siadłam na chwilę w celu penetracji terenu. Porucznik Borewicz, stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych. To moja wina. Rzeczywiście myślałem, że mamy pod sobą poszukiwanego. Pan chyba poruczniku nie zdaje sobie sprawy z tego, co pan mówi. Konsekwencje to już nie moja sprawa. Foxtrot 1.13 daje ci zgodę na start.
kolera. Ja zaradwie ósemki odbiór. Tu ja do nastka, słucham cię. Urwał mi się na wysokości dębin. Czy on naprawdę ma przestrzeloną rękę? Domyślasz się chyba, że to może być jedna z najtrudniejszych spraw, jakie do tej pory prowadziłeś. Ja myślę, że pan major jak zawsze ma rację. Mm, zaraz ci się odechce. Dowcipów są decyzje. Yy, nawiązaliśmy kontakt z Interpolem i idą już zdjęcia tych dwóch przez telefoto i pełne dosje dotyczące całej trójki. Nie nabiłbyś się wody? Chętnie. Ja też. Yy, jeszcze jedna sprawa. E, otrzymaliśmy parę dni temu wiadomość z Belgradu, że na naszym terenie może pojawić się ich oficer wywiadu, Jogita Pokowicz. Skierowana była na Węgry, tam się nie zgłosiła. Firmuje ją wydział do walki z narkotykami. Aha, ta sprawa w obecnej sytuacji nabiera nowego znaczenia. A to ma jakiś związek z tymi trzema dżentelmenami ze Stanów Zjednoczonych? Hmm. Za coś tu pensję bierzesz. Tak jest. Aha. Jutro przechodzi do was na miejsce Ewy sierżant Sikora. Nie znam. To podnasz. Dziękuję ci. Dobra, zaraz będę u siebie. Orewicz. Tego czarnego bika nadal nie mają. To rzeczywiście jakiś amelet? Nie wy głupie się to zdaje się lepszy skurwiel, niż nam się wszystkim wydaje. Jak ci go namierzą, znajdź mnie gdzie bym nie był. Dziękuję. Przepraszam. Moment. Jak pan spróbuje połączyć się z granicznym w Słubicach i wyciągnąć od wop wszystko, co się da na temat przejazdu Kopińskiego i tych dwóch ancymonków, dobra? Ale co? No wszystko, każdy z czego może być ważne. Może i może. Tak. Szefa placówki! Proszę bardzo, niech pani wejdzie. Tak! To jest nasz pokój. Czekam! Tu będzie pani biurko. Mówić będzie porucznik Jaszu! Proszę mi... Na imię mam Anka. Bardzo mi przyjemnie, skorzystam. No, to jak się... Jak się czujesz, Aniu? Jeszcze nie wiem. Ze Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych! A co on tak krzyczy? Yy, bo rozmawia z przejściem granicznym w Słubicach. Tak! A nie może zatelefonować? <głos> Porucznik Jaszu po prostu uważa, że im dalej dzwoni, tym głośniej powinien rozmawiać. Będzie nam chodzić o szczegóły Boże, przed tak. granicy przed przejściem Słuchaj, no więc... Um, to sprawa to to zróbmy góry. tak, powołaj się na mnie i zażądaj od wydziału tylu chłopaków, ilu ci dadzą i wszystkich na miasto. Dobrze, za parę minut Knajpy, stacje CPN, kempingi, motele, hotele, no to wszystko. Co lepsze, panienki też przesłuchać? Nie, myślę, że faceci w takiej sytuacji nie zajmowali się panienkami. A dlaczego? To zawsze odprężę. On się dziwi? Po tym, co się o panu nasłuchałam? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwól, porucznik Jaszczuk. Myślę, że myśl... Właśnie. Tak? Słuchaj, i druga sprawa. <śmiech> Zamów mi połączenie teleksowe z Belgradem. Mamy tu podobno gdzieś ich agentkę i może być jakiś związek z przyrzutem heroiny do Stanów z naszymi panami z USA. No więc niech podadzą, e, gdzie ona może przebywać, jej rysopis, dokładnie co ta dziewczyna tutaj robi. No wszystko, co możesz ustalić, dobra? Okej. Okay. No. A poza tym mamy tu trochę wiadomości o tych trzech ancymonkach. To whom it may concern. E, co? Taka formuła. Pseudo Cappuccino był podejrzany o zabójstwo jednego z członków gangu. Wina nieudowodniona, żadnych powiązań z Europą. Ta. No i cała litania komplementów pod adresem Kopińskiego tutaj jest. Poza tym potwierdzają jego odejście na rentę. Ta. Czyżby chora rzeczywiście prywatna rozgrywka między gangsterami, czy, czy niezwykły zbieg okoliczności, co? Borewicz, słucham? Malczak, pierwszych sześciu wywiadowców ze zdjęciami jest już na mieście. Będą się zgłaszać na stanowisko kierowania. Dziękuję. A poza tym jedno... Słucham, Borewicz. Pan czeka na ten Belgrad? Tak, ja. To zapraszam do mnie. Mam na linii szefa tej Jowity Popowicz. Dziękuję bardzo. Nie, nie widziałem żadnego z tych panów. 
Oczywiście się proszę. Proszę. Cześć. Cześć. Potrzebujemy tych dwóch. W porządku. Słucham? Poznajesz tych dwóch? Nigdy ich nie widziałam. Poproś koleżankę. Już. Do Wiktorii. Daj pan te fotki. Byli czerwono cytryną. Wzięli bag do pełna, dwa kanistry i polecieli na biały stok. O to panu chodziło? Tak, dokładnie, to bardzo ważne, dziękuję. Coś jeszcze? Hmm. Jeszcze jest jeden klient, nazywa się Paweł Kopiński, jest obywatelem amerykańskim. Wczoraj przekroczył granicę w Słubicach. Interesuje mnie, gdzie w Polsce zamierzał się zatrzymać. Musiał to podać w formularzu wizowym. Przyjdę tu za parę minut, dobrze? dobrze. Dziękuję. Belgrad podał nam dokładne dane. Dziewczyna jest w stopniu kapitana, charakteryzuje się na luksusową call girl. Opuściła Jugosławię w towarzystwie Iwo Babicia, wobec którego miejscowe władze mają niezbite dowody, że jest powiązany z międzynarodowym handlem narkotykami. Ona dostała pewną swobodę działania. W obawie przed dekonspiracją od kilku tygodni już nie kontaktowała się ze swoją centralą. Oboje wyjechali z Jugosławii białym Citroenem, który ciągnie za sobą białą łódź motorową. Przewidywano, że kontakt Babicia zostanie podjęty najprawdopodobniej na terenie Austrii albo Węgier. Tamte służby już nawet były powiadomione. No, ale nastąpiła jakaś zmiana planu, nie wiadomo, planowana czy przypadkowa, w wyniku której ten, do tego kontaktu nie doszło. Ustaliłem, że są w Polsce od 25 lipca. Anka w tej chwili próbuje połączyć się z Hyżnem, gdzie przekroczyli granicę. Czyli gdzie są i dokąd jadą, nie wiemy. I gdzie jest kolega porucznik Paweł Kopiński? Niestety też nie. W świetle wiadomości, jakie przesłał nam Interpol, właściwie jest bez zarzutu, no ale... Tu chodzi o takie pieniądze, panie majorze, że... Ile? Nie wiem. A może to misterna robota zachodnich sił wywiadowczych? Mistyfikacja amerykańskiej policji współdziałającej z CIA. Podesłali nam tu takiego, a porucznik Borowicz od razu, prawda? Ja bym jednak ze zwrotem kolega porucznik Kopiński był bardziej ostrożny. Porucznik Kopiński, oczywiście jeśli mu wierzyć, jest zdania, że jest to duży przerzut. Ceny poszły ostatnio w górę. Jeden kilogram pulpy w Peru w głębi kraju kosztuje około 3000 dolarów. Ten sam kilogram po przewiezieniu do Nowego Jorku i po przerobieniu kosztuje już 100 tysięcy dolarów. Jeden gram proszku w detalu ma wartość 100 dolarów. Niewiarygodna progresja zarobków. Dlatego jest się o co szarpać. Tak? Sierżant Sikora, Hyżne potwierdziło przekroczenie. Zapamiętali ich biały Citroen plus motorówka. Aha, równocześnie z nim odprawiało się jeszcze dwoje cudzoziemców. Jechali wszyscy razem. Byli obładowani sprzętem turystycznym. Tamtych Peugeot ciągną białą przyczepę kempingową. Kierowca Jamil Karaman. Paszport turecki, ona francuska Jacqueline Boulanger. To wszystko. Zaczekaj chwilę. I zdaje się, że duży bankiet się wam szykuje. No chyba Mazury, bo z tą lodzią w forum nie będą mieszkać. Aniu, połącz się z Suwalkami, Giżyckiem i Augustowem. Powołaj się na specjalne pełnomocnictwa generała. Powodzenia. Dziękuję, odmeldowuję się. A taką białą karawanę nie trudno będzie chyba ustalić. Niech szukają z powietrza nad większymi jeziorami. I niech uruchomią drogówkę. No, mogli być już kontrolowani. Tak? E, przepraszam jeszcze raz, Ania e, e, Sikora. Nie będzie na razie żadnej wiadomości za Augustowa i Suwałk. Podobno mają tam jakiś groźny pożar lasów. Cholera. No trudno. Dziękuję ci. No więc rzeczywiście robi się mało dowcipnie. Jeszcze salmonella i powódź. Anglicy, których zdaje się wielce sobie cenisz, mówią w takich sytuacjach no comments. A w tym, co mówił porucznik Jaszczuk, też coś może być. Cholera wie. 
Uważaj, żeby ci ten emeryt jakiegoś numeru nie wywinął. Chociaż puści do Sajenka. Tam na lądowisku mają telefon. Proszę się wycofać i nie tarasować przejazdu, a wszystkie linie i tak szlak trafił. Stefan, jesteś tam? Stefan! A teraz? Tak, teraz cię słyszę. Słuchaj, to jest wszystko dużo groźniejsze. Panowie dyrektorzy już się zesrali. Tu się pali tysiące hektarów. Licz się z tym, że wysiądzie telefon i światło. Stefan, nie podobają mi się ci nasi turyści. A dzisiaj jeszcze przyjechał ten... Nie mi dupy. Bierz tylko za wszystko w zielonych albo w markach i nie pękaj. Ja będę najwcześniej jutro wieczorem, no. A co robi ta chorobita lebiega? Pojechał na Węgorze. Stefan, słuchaj! Zwracaj mi głowy, nie mam czasu. Stefan! Robić kolację, czy czekamy na tych waszych gości? Czekamy. Co ci tak podrywało? Danusiu! Danka! Zobacz! Ach, zobacz! <śmiech> no niedługo trzeba będzie się pakować. Powinni już być. Zebrany jestem. Chwileczkę. Co się stało? Co Danusiu? Przyszłam zrobić to, na co ty nie mogłeś się zdecydować od kilku lat. Nie kochasz Sewana? Na razie chcę wyjechać na rok do Stanów, a potem zobaczę. Mogłabyś wyjechać z kraju? Nie przemawiaj do mnie jak twoja nawiedzona żona. To, że ktoś chce mieszkać w Nowym Jorku, a nie pod Augustowem, nie oznacza, że jest zdrajcą Polski Ludowej. Ja tak nie myślę, ale ci, do których jedziesz, tak to interpretują. Nie idź ze mną. Może kiedyś. To na razie mnie rozbierz, bo też jestem speszona.
Co tam? E, nic, ten z leśniczówki jedzie na ryby. To się kąpie? Nie ma czasu, lepiej się pakuj. Tylko się zmoczę. Dobry wieczór. Czy mogę zadzwonić? Niestety, nie zadzwoni pani nawet za dolary. Uszkodzony. Najwyżej sześć godzin pieprzony pożar. O, jeszcze jakiś dwóch przyjechało. Cholera była. Godzinę temu jeszcze nie. Może była, ale nie ma. Szukają nagle czegoś na pomoście. Pół. No to co, pojedziesz ze mną? Nie psuj tego, co się stało. Co? Zostaw go! Puść! Puść, mówię! Dobry wieczór. Dzień dobry. Gdzie jest nasza łódź? Skąd mogę wiedzieć? Przecież nikogo tu poza wami nie ma. Jeszcze wieczorem tu była. Posłuchaj, przyjacielu, mamy mało czasu. Ja za 15 minut muszę mieć łódkę na wózku. Rozumiesz? Ten gentleman za tobą wycelował pistolet w twoje lewe kolano. Za chwilę zacznę liczyć od 10 do zera. Jeśli będziesz uparty, najpierw strzaska ci lewą nogę. Potem znowu zacznę odliczanie. A wtedy strzaska ci prawe kolano. Do tej pory nie spotkałem faceta, który po pierwszym kolanie nie nabrałby rozsądku. Adolf, jesteś gotów? Tak, szefie. No to zaczynam. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Naprawdę nie wiem nic o pańskie łódce. Trzy. Dwa. Uciekaj! Panienki do towarzystwa, żeby wszystko niewinnie wyglądało. Od początku cię namierzyli. Tak biją tylko zawodowcy. Przecież to glina! On tu gdzieś musi wyleźć! Jezus Maria! Niech się pani na razie u mnie schowa. Chodźmy. Szybko. O.
żebym mógł dostać w ręce tego Sukirsyna. Dostaniesz go. Gdzie go będziesz po nocy teraz szukał? Jakbyś zrobił taki pożar, to nie chciałbyś chwilę popatrzeć, jak się pali? Co kombinujesz? Zaraz zobaczysz. Myślę, cwaniaczku, że jesteś tu gdzieś niedaleko. Za chwilę zacznę moją ulubioną odliczankę. Także chodź tu do nas i powiedz, gdzie jest łódka. Adolf, jesteś gotowy? Tak jest, szefie. Nie wzięliśmy żadnej łódki. Dziesięć. Nie mam pojęcia, gdzie może być ta wasza cholerna łódka. Spokojnie, kotku. Dziewięć. Osiem. Siedem. Niech pan je zostawi. Nie wyglądasz na takiego ostrego faceta. Gdzie jest łódź? Nawet gdybym chciał, nie umiem wam pomóc. Ale samochody umiałeś podpalić. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Uważaj, Adolf, najpierw lewe kolano, nie potem sobie! prawe. Dwa. On naprawdę nie wie, gdzie jest ta twoja motorówka. Kopi, to ty? Tak. Myślałem, żeśmy się pożegnali już na zawsze. Przypilnuj, żeby twoi dwaj koledzy stali grzecznie w miejscu. Ogromnie się cieszę, że żyjesz. Będziesz miał okazję umierać jeszcze raz. Nie próbuj strzelać. Widzisz przecież, że nie jestem sam. Poczekam. Na co? Myślę, że ten fajerwerk ktoś zauważy i za chwilę będziemy mieli tu jakichś gości. Mam lepszy pomysł. Niech pani wejdzie. Jaki? Zaraz ci powiem. Jak się czuje Adolf? Postaram się być na jego pogrzebie. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Jaki błąd zrobiłem wczoraj rano? Robisz się kaduła na starość. Może masz rację, ale teraz słuchaj mnie uważnie. Liczę na to, że rzucisz mi kluczyki od swojego samochodu. Masz mnie za głupca? Myślę, że to zrobisz. Dlaczego? Bo za chwilę znowu zacznę moją ulubioną odliczankę. A ta dziewczyna tu koło mnie ma bardzo ładne nogi. Nie chcesz już tego faceta? Teraz chcę już tylko wyjechać. Wezmę samochód, no i dziewczynę. Ach ty! Żebyś nie chciał mi przeszkadzać. A tobie zostawię parę milionów w zatopionej łodzi. Bo to chyba twoja robota. Musiałem cię jakoś zatrzymać. Dziesięć. Dziewięć. Skończ już z tą matematyką. Wiedziałem, że jesteś rozsądny. Gdzie samochód? Tutaj zaraz na górze przykryłem go gałęziami. Dziękuję. Co się panu stało? Nie, nie, nic, nic, nic. Jest pan ranny? W torbie, w etui, czarnym. Są zastrzyki, niech mi pani przyniesie. W pokoju. Pojechali. Rozmawiali coś o promie. Ten nie żyje. Nigdy nie strzelałem, jeżeli nie musiałem zabić. Wcześniej, koło tego bagienka spróbujemy.
Nie ruszać się, milicja. Co się tu dzieje? Spóźnił się pan, odjechali. To ci od narkotyków, no i ten z Ameryki, bo chyba ich pan słucha. Kogo ja szukam, to ja wiem. Dokumenty. Niech pan nie traci czasu. Dokumenty, powiedziałem. Mamy w leśniczówce. Porwali zakładniczkę, mówili coś o promie. To proszę. Odjechali niecałą godzinę temu. Jeden z nich... Wtedy oni myśleli, że to ja. No a resztę... Już pan wie. No. To teraz ja sobie porozmawiam z panem Kopy. Porucznikiem Pawłem Kopińskim. Panie Pawle! Panie Pawle! Zostańcie tu. Śpaliśmy się. Ciekawe. Był tu przed chwilą. Leżał tam. To robi zastrzyk. Ja robiłam. Zostajecie tu czekać na ekipę. Oboje są zatrzymani. Ją przesłuchać na okoliczność narkotyków. A gdzie strzykawka? Mimo, że robi pan na mnie wrażenie kretyna, powiem jeszcze coś. Uciekają czarnym bikiem. Trzech mężczyzn i ta dziewczyna. Za obrazę funkcjonariusza na służbie odpowiedzi dodatkowo. Do środka. Idziemy. Chyba są na numerach zagranicznych. Lecimy do Gdańska. Ja Foxtrot 1207 zgłoś się odbiór. Z różnymi rzeczami mi się pan kojarzył, ale nigdy nie z Foxtrotem. Zgłaszam się odbiór. Może chociaż na fonii darujecie sobie te uwagi, co? Poszukiwania jadą prawdopodobnie w kierunku przystani promowej w Gdańsku. Amerykański czarny Big Electra. Mają zakładniczkę. Meldować o położeniu. Skierować ekipę dochodzeniową do leśniczówki. Bobrowisko, kwadrat 9, 11b. Podejrzana melina narkomanów. Chyba oni! Ja Foxtrot 12 do 07. Uciekających mam przed sobą. Ja 07, niech pan nie ryzykuje akcji bezpośredniej. Ci faceci pójdą na całość. Nic mnie nie obchodzą nowojorskie narkotyki, ale chodzi o życie tej dziewczyny. To ponure skurwy syny, ale jadą na zagranicznych paszportach. Sprawę końcówki przejmie grupa z Gdańska, a oni się na razie nie orientują, że zostali namierzeni. Odbiór. Prowadzę pościg bezpośredni i nie będę wobec zachodni gangsterów stosował taktycznej kurtuazji. Bez odbioru. Tu milicja obywatelska! Tu milicja obywatelska! Czarny Big Elektra zatrzyma się! Daję wam dwie minuty czasu! Blokujemy szosę! 
Zezwalam na użycie broni bez ostrzeżenia. A ta kobitka? Sama sobie dobrała towarzystwo. Tu pak broni się Czekający czarny do pikiem elektra zatrzymać się. Wyjść z podniesionymi rękami. Czekam na radiowu za Tywo Ignajski. No i dobra. Wyłazić. Wyłazić z łodu! Wziąć broń! Na maskę! Szybko nogi! Chodź! Szybko! Szybko! Do przodu! A gdzie ta bucino? Został w leśniczówce. Mówimy płotki, a gruba ryba, a pańskie emery co? Jak z Interpolu to już mi prawdę, tak? No, nie dogadali się. Te pańskie sympatie. Traktujmy go po dżentelmeńsku jak kolegę. Wie pan, czasami myślę, że do pana należałoby mówić mister. Może się pan będzie miał odpije, mister Jaszczu? Tych dwóch do radiowozu, a my do helikoptera. Ty. Nie kilałda. Nie szukaj pistoletu. Brzytwę też ci zabrałem. Jak mnie znalazłeś? Wczoraj już się zorientowałem, że to nie są wspólnicy dla ciebie. I że będziesz starał się odłączyć. Ale wygląda na to, że oni cię szybciej odłączyli. Też się starzejesz, Kapucino. Czego chcesz? Który cię załatwił? Potknąłem się o korzeń. Która godzina? Dochodzi piąta. To są już na promie. Dlaczego cię rąbnęli? Źle się ucieka bez pieniędzy. Im się skończyły, a ja jeszcze miałem. Ty byś pewnie zrobił to samo. Chcesz mnie przed śmiercią zmusić do spowiedzi? Strzelaj. Strzelaj. Ty jednak masz mnie za głupca.
Ale mimo wszystko miło jest widzieć twoją zawiedzioną gębę. Myślę, że ci dwaj nie uciekną. Zaraz po waszym wyjeździe wylądował tu helikopter z policją. Jak rasowy glina chcesz mnie oddać w ręce sprawiedliwości. Zrobiłeś się strasznie gadatliwy i nawet wiem dlaczego. A ty byś nie chciał sobie pogadać w takiej sytuacji? Mam propozycję. Jaką mam gwarancję, że to nie podstęp? Żadnej. To twoja jedyna szansa. Jaki masz pomysł? Niedaleko stąd jest polowe lotnisko samolotów rolniczych. Ostatnio w Stanach trochę latałem. Za godzinę będziemy w Szwecji. Ty? Z legalnym paszportem możesz przecież tu... Co stworzyć. ja mogę, to moja sprawa. No jak? Wykryje nas radar. Komuniści w takich sprawach się nie patyczkują. Polecimy nisko. Ryzykownie nisko. A do czego ja ci jestem potrzebny? Sam nie dam rady, marnie się czuję. Ale uprzedzam. Jeśli to podstęp, zginiesz pierwszy. Nie kłóćmy się o kolejność. Myślę, że niedługo do leśniczówki wróci helikopter. Chodź. O rany. Cztery i pół miliona dolarów. Podwójne dno? Nie, w burtach. Jak to zrobiłeś? Co ci jest? Zrób mi zastrzyk. Ty, wróg białego proszku numer jeden, mnie prosi o morfinę? Ten świat jest nie tylko mały, ale i popieprzony do góry nogami. Wróg skóry. A za ile go mogę mieć? Wszystko poszło do pożaru. To dawajcie go wodą, bez psa w ogóle nie ruszę z miejsca. Panie poruczniku. Przecież to od ludzi. Bez odbioru. No? Nie mogę ryzykować. Ja tutaj ugrzęznę. Trzeba było wziąć tamtego maleńtasa. To co ja mam zrobić? Przecież tu nie wyskoczę. Pan nie, ale oni tak. Widzisz? Muszę. Komu się mam zameldować? Nikomu. Równaj. No to chodźcie, pies powinien tu gdzieś podjąć ślad. Tak jest. Chodź. Równaj. Szukaj. 
Szukaj ślad. Szukaj. 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 Chyba coś ma. Zostaw. Mogę? Jak się czujesz? Lepiej. Daj naboje. Ci, co tu pilnują, nie będą chyba zachwyceni, że mamy zamiar odfrunąć. Pewnie nie. Nie bój się, jesteś mi potrzebny. Nie o mnie chodzi. A co, będziesz ich prosił, przekupywał, czy może namówisz? Zobaczymy. Pewien, że radary nas nie chwycą. Przekonamy się, w tym oni są sprawni. Zostaw. Zostaw. Na co to jest? Nie wiem. Zobaczmy już to. Tak jest. Przyleciał ktoś? Chyba rybko. Prostrzeci mnie. Zostaw. Bo się to kończy. Szlak na góry. Stoję, bo będę strzelał. Ha! A w, w ogóle to co jest tu ten wzbrojony? Gdzie ci dwaj? A ukradły samoloty, poleciały. A wy się nie ruszaj, bo będę strzelał. A jedziesz ty. O. Ci postrzelam. Zabezpiecz to. Czas. Wybierz szurkę. Tak. I niech zawiadomią Gdańsk. I zaalarmują OPK. I niech podadzą helikopterowi namiar tutaj na nas. Rozumiem. Co to jest OPK? Siad zostań. Obrona powietrzna kraju. Jeszcze chwila, a uwierzę, że twój plan się uda. Kopy, życie jest piękne. Wiesz co? 
Daruję ci, żeś zapuszkował Ediego. A ja wam nigdy nie daruję, Lucy. Co robisz? Radary! Dwa samoloty z prawej. To jeszcze wody terytorialne. Zestrzelą nas. Co ty kombinujesz? Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Tutaj w okolicy powinni gdzieś mieszkać pilot. Niech pan ustali na ile paliwa mają w tym samolocie. Jeśli nastąpi naruszenie powietrzne granicy państwa, pan w pewnym stopniu będzie za to odpowiedzialny. No i będę, ale na razie niech pan spróbuje to ustalić, dobrze? Posłuchaj mnie teraz uważnie. Benzyny mamy na dwie minuty lotu. Góra trzy. Nie sprawdziłeś? To właśnie sprawdziłem. Bardzo dokładnie. Oszukałeś mnie. Tak. Mogę założyć skurwiel słuchawek. Niech pan woła dalej. Uprowadzony samolot rolniczy Wilga 2. Zgłoś się, odbiór. I co? Nic. Uprowadzony samolot rolniczy Wilga 2. Zgłoś się. Odbiór. Paweł Kopiński. Samolot Wilga 2. Zgłoś się. Odbiór. Wilga 2. Zgłoś się. Nie ma wątpliwości. Rak trzustki. Wiesz, jak się na to umiera. Ty, draniu. Śpieszy ci się? Może to niezbyt szlachetne, ale z przyjemnością będę patrzeć na twój strach. Nigdy nikomu nie sprzedasz już ani grama heroiny. Błagam cię. Mam forsę. Kopi. Mamy całe życie przed sobą. Ty masz przed sobą trzy minuty umierania. Podobno tyle umierała moja żona. Byłeś przy tym. Prawda? Patrzyłeś, czy pomagałeś, ja wiem. Kopi. Kupię ci najlepszą opiekę. Najlepszych lekarzy. Mamy jeszcze szansę. Kopi. Paweł Kopiński, zgłoś się. Chyba mają do nas jakiś interes. Kopiński, zgłaszam się. No, nareszcie. Myślę, że jest tam gdzieś wasz oficer, który mnie wczoraj przesłuchiwał. Chciałbym z nim mówić. Nie pan będzie decydować o tym, z kim pan będzie rozmawiać. Mówi porucznik Jaszczuk. Za chwilę zabraknie wam benzyny. Wiem o tym. Czy jest z panem Oskar Tomas, Vel Capucino? Jest. A? Wojsko ma was już na radarze. Za chwilę będziecie mieć nad głową jednostkę pościgową. Ma pan spóźnione informacje. Byli już. Powtarzam, chcę mówić z tamtym oficerem, albo się wyłączam. Pokaż pan tu. Porusznik Borewicz, słucham. Przepraszam, że nie powiedziałem panu wszystkiego do końca, ale chciałem sam zamknąć za sobą te drzwi. Potrafi mnie pan zrozumieć? Chyba tak, chociaż jako oficer nie powinienem. Podjął pan też, zdaje się, jakieś ostateczne decyzje, i w swojej własnej sprawie. Tak. Czy może pan załatwić, żeby do nas nie strzelali? Tak. To jeszcze kilkadziesiąt sekund. Nie przekroczę granicy. Spróbuję. Pan jest nieodpowiedzialny. 
Jeszcze jedno. Zostanie po mnie trochę pieniędzy. W mojej ankiecie wizowej jest nazwisko dziewczyny, której to zostawiam. Zapłaci za ten samolocik. Chociaż tutaj chcę być do końca w porządku. No to żegnam, panie kolego. Kopi, błagam cię. Pójdę na wszystko. Popsuli samolot. Polecimy tam zaraz. Dobrze, że pozwolił mu pan umrzeć tak, jak chciał. Myśli pan, że to takie ważne? Może. <śmiech> 